シーズンもたくさんの方にご好評いただきましたフィフスさんとのコラボテレーアクフィも作らせていただきましたえ全5アイテム本日発売です今日は全アイテム全カラー着用でご紹介するとともに手持ちのアイテムと合わせた着回しパターンもご紹介していきますそして今回もドドーンこんなにお得に買えちゃうクーポンもご用意いただいておりますただフィフスさんの場合購入点数が増えたりご購入のタイミングなどにもっとお得に買えちゃうクーポンが出たり出なかったりということでお買い物の際にはぜひショップでクーポンのオフ率をしっかりチェックしてからその時一番お得なオフ率でゲットしちゃってくださいそれでは行ってみましょうゴーまずはこちらのワンピースサテンキャミボリュームワンピースのご紹介今着ているのはマスタードの S サイズサイズ展開はもうワンサイズ M の展開がありますカラーはこの他にネイビーとブラック計3色ご用意しました1 5 3センチの私が S サイズを履いてくるぶしがしっかりと隠れるぐらいの丈感です M サイズとの丈の差は約4センチありますが肩ひもでマックス約1 5センチ程度の調整ができますちょっと実際にやってみますね肩ひもを一番長い状態にしてみますそうすると S サイズでも完全に私は引きずってしまうぐらいです逆に一番短い状態にしてみますフロントから見た時の胸の位置が完全に上がってしまいますので私はここまで極端に短くして着ることはありませんがこれだけ丈感の調整ができるというのがお分かりいただけるかなと思いますですので S か M かサイズに迷われる場合は商品ページで身幅サイズを比較して選ばれることをお勧めします身幅も S と M では沖で約 4cm ぐるりと一周で約 8cm ほどの違いがありますちなみにバストラインは V カットになっていますが肩紐を短くした時のようにこのラインがあまり上に来すぎてしまうとおかしいですが肩紐を長くして下に下がる分には胸の位置にバッチリはまっていなくてもあまり問題はないと個人的には思いますちょっとここでワンピースはブラックにチェンジしますね素材はポリエステル 100% で裏地はついていません透け感は光にがっつり照らしてしまうと足の形が分かってしまう程度ですがフレアのボリュームがあるので正直あまりこのままでも気になることはありません気になる方はペチコートなどで対策していただければ問題ないかと思いますこれから真冬を迎える今なぜこのタイミングでキャミワンピーって聞きたくなってるでしょうでしょお言葉のようですが私二宮冬だからこそ今からこのワンピーを着たくてあえて作らせていただきました冬って厚手のウールニットやコート類でもっさり重たくなりがちですそんな時光沢感のあるサテン素材って例えばこんな風にオールブラックで合わせても質感の違いで奥行きが出ることなおかつ軽やかさも生まれるので逆に冬場におすすめしたいと個人的に思っております今はインナーに薄手のタートルネックを合わせていますがこちらも今回発売のコラボ商品です次にご紹介しますのでお待ちくださいね例えばワンピの上から同じブラックでももっと厚手のタートルネックをかぶっちゃいますねいかがでしょうニットの質感とサテンの質感の違いが出て不思議と重たく見えないんですよねもちろん真冬にこれ1枚できるのは厳しいですでもしっかりとフルレングスですそのボリュームをたっぷりとったデザインなので中にユニクロのヒートテックなりタイツなりを仕込んじゃってください静電気防止スプレーさえ味方につければ冬も怖くありません逆に冬だけじゃありませんとにかく一年中着ていただける1枚です先ほどさらっと裾のボリュームもたっぷりと言いましたがプチプラでこれだけのボリュームを出した巻き下げワンピースを作るのってなかなかハードルが高いんです当たり前にたくさんの生地を使いますからねそのギリッギリのところまでフィフスさんには攻めていただきましたかなりお得な1枚だと思っていますかっこよく攻めたいクール派のあなたにはブラックをおすすめします持ってて損なしなカラーですブラックのサテンスカートはすでに持っているしちょっと無難すぎないという方にはネイビーがおすすめインナーに合わせるカラーはブラックブラウングレーベーシックカラーは南米オフの万能カラーです冬だからこそカラーを取り入れたいという方にはマスタードをおすすめしますこのマスタードもベーシックカラーどれを合わせても割と裏切らない色なので実は二宮の一押しカラーですとにかくどのカラーも合わせやすくてボディーラインも拾わずストレスフリーに着られる1枚ですのでぜひお気に入りのカラーをゲットしてくださいさてお待たせいたしましたインナーに着ていたウールコンフィンガーホールタートルニットをご紹介しますワンピからパンツにチェンジしましたこちらのパンツを次にご紹介するアイテムですまず私が着用しているカラーはブラックサイズは S サイズです153センチの私が S サイズを着用してこのぐらいの丈感ですこちらも M サイズとの2サイズ展開となっておりますカラーはブラック以外にオフホワイトネイビーを用意しました3色展開です素材はウールが 6% 入っていてその他はナイロンアクリルポリエステルの混合素材ですで生地はかなり薄めですシア感のある軽いニットを作りたかったのであえてこの薄さにこだわりましたブラックでも分かりますかかなり薄手の網でシア感を出しているのが分かると思いますそして袖丈をかなり長めに作っていますフィンガーホール付きです首
回りは折り返さずに適度にクシュッとまとまるようにでも決して締め付け感のないようにすることにこだわりましたチクチク感もありませんとにかく締め付け感のないゆるっとラフに着られるかといってだらしなくならないようなバランスに仕上がっていますとはいえこちらもワンピと同じくなぜ今こんなに薄手のニットを発売するのですよねこれも私なりに絶対的な理由がありましてまず本格的な冬コートを着るようになると中に着るものは実は薄手で十分っていうシーン多くないですか室内だと暖房がしっかりかかっているしアウターもインナーも超厚手なものを着込むって地域差はあれど私の住む東京ではぶっちゃけ真冬でもそんなに必要がなくあえてそんな時期でもしっかりおしゃれを楽しめるように薄手でシアー感のあるニットを作りました1枚で着た時はインナーとの組み合わせでうっすら透け感のある質感を楽しんでいただけますし逆にこのニットをインナーとしても使えるようにしましたそしてこのゆるっと感を残したのには理由がありましたちょっとこの中でシャツを着てみますねこちらのアイテムはコラボアイテムではなくフィルスさんから発売されているものでゴールドボタンシャツカラーはダスティーブルーサイズは M サイズですこちらをこのニットの中に着てみますいかがでしょう中にシャツを着込んでも着膨れ感が出ずレイヤードスタイルが楽しめますニットをオフホワイトにチェンジしてみましたオフホワイトはさらに透け感が出ますので中にシャツなどをレイヤードするスタイルには向かないカラーですが逆にインナーとしては活躍の場が広いカラーです顔周りを明るく見せてくれるのでダークトーンの多い冬場には1枚持っておくと便利です先ほどと同じシャツの色違いを上から羽織るとこんな感じもちろんシャツだけじゃなくスウェット類のインナーとしても活躍してくれますし安藤選手ですネイビーは個人的にブラックと合わせるのが大好きですがジャケートの相性も良くて上品で格上げしてくれるカラーですブラックネイビーオフホワイトどのカラーもベーシックスタイルには欠かせないカラーですので色違いで持っていても損のないアイテムですさてお次はこちらのボトムズに行きましょうサスペンダー付きラインデザインパンツ今履いているのはネイビーの S サイズトップスも先ほどのタートルニットのネイビーにチェンジしていますカラーはネイビーブラックブラウンの3色展開 153cm の私が S サイズを履いてスニーカーで履いても OK な丈か M サイズとの2サイズ展開になっています両サイドに入ったラインがアクセントになってくれる1本ですそれぞれのラインのカラーをよりでお見せしますとネイビーにはグリーンブラウンにはネイビーブラックにはブラックのラインが入っています裾にはスリットを入れることで足元がチラ見えして抜け感を作ってくれるだけじゃなくスニーカーを履いてもショートブーツを履いてもバランスが取りやすいようにしましたそしてもう一つのポイントがこちらサスペンダー付きなんです小物ので作られたサスペンダーは極力華奢な作りにすることで大人でも履きやすいデザインにしましたもちろん肩にかけるだけじゃなく紐を下ろした状態でも切られちゃいますそしてもちろんこれは取り外しも可能フロントとバックにボタンがついています紐の方には2つの穴と1つの穴がそれぞれついていますのでどちらを前後に使っても問題ありませんご自身の着たい丈感に合わせてそれぞれ調整が可能です生地はポリエステル 96% ポリウレタン 4% 肌触りはスーツ生地のようなサラッとした質感で裏地はついていませんがどのカラーも透け感の心配はいりませんバッグにはゴムが入っていますがフロントはスッキリシルエットポケットはサイドにバックポケットはフェイクですセンタープレスも入っているのできれいめにもカジュアルにも対応可能な一本です例えばこちらもこの後ご紹介するコラボアイテムですがスウェット類なんかとの相性も抜群ですインナーに着ているのは先ほどと同じピフスさんのゴールドボタンシャツスウェットと合わせるときは足元をスニーカーではなくブーツにするとカジュアルアイテムとのバランスが取りやすくなりますもちろん無地のスウェットじゃなくロゴ入りのものなんかでも OK ですきれいめなハイリージニットやざっくり編みの女性らしいニット類とも相性はバッチリですとにかくトップスは選びません単色使いのパンツからこのパンツでチェンジするだけで一気におしゃれ見えしてくれるしこちらも年間通して着られる生地感ですので超お得と言えちゃうアイテムです今回大人世代でも着やすいスウェットを作りましたバックデザインドライスウェット私が今着用しているのはネイビーサイズは S サイズですカラーはネイビーの他にブラックチャコールグレイアイボリーの全4色展開でサイズはワンサイズ大きい M サイズをご用意があります 153cm の私が S サイズを着用して腰周りをきれいにカバーしながらも長すぎずどんなボトムスにも合わせやすい丈感です身幅は S サイズでも約 63cm もありますのでかなりゆったりとストレスフリーに着ていただける1枚です生地は肝などはなく薄手なタイプでこちらもレイヤードに使いやすい仕様にこだわりました裾や袖口のリブを長めに取ることで切り替えの効果もありゆったりシルエットでありながらだらしなく見えることのないバランスです素材はコットン 50% ポリエステル 45% ポリウレタン 5% の混合素材でスルンと気持ちのいい肌触りもっちりしてて本当に気持ちがいいそして一番特徴的なのはこのバックシルエットこんな感じで切れ込みが入るデザインになっています
切れ込みといってもこれ以上広がることはありませんインナーやボトムスがチレニーすることでよりレイヤードスタイルも楽しんでいただける一枚にしました一見普通でもほんの少しのひとひねこれがまさに大人カジュアルスタイルにマッチしてくれるアイテムかなと思います先ほどご紹介したようにシャツとのレイヤードもバッチリです何がいいって裾が絞られていないのでインナーを出しやすいこと先ほどからご紹介しているフィグスさんのゴールドボタンシャツとも丈感のバランスがバッチリそしてキャミソールワンピの上から着ても OK ですツヤ感のあるワンピースとカジュアルなスウェットアイテムとの組み合わせはちょうどいいミックス感が生まれてバランスも最高体型カバーもしてくれるし一石二鳥なコーディネートですボトムスのスカートをもう少しタイトなタイプにチェンジしてもバランスが取りやすいのはやっぱり裾を絞らないデザインだからタイトなボトムスを履いた時に気になるお腹周りやヒップ周りをうまくカバーしながら着用できちゃいます濃色カラーのスウェットにデニムを合わせるならホワイトデニムが潔くて今の気分ですスウェットはチャコールグレーを着ていますゴールド系カラーとも相性がよく全身カジュアルアイテムなのでおしゃれ見え抜群なカーデです首周りもタイトすぎない作りにしていますのでもちろん先ほどのタートルネックをインナーに合わせちゃうこともできますバックデザインのアクセント以外はとにかくシンプルな作りなのでお好みのボトムスやインナーと合わせて自分らしいスタイルに着こなすことのできる一枚です最後にご紹介するのはこちら。袖ボリュームニットカーディガン。今着ているのはオフホワイト。サイズは S サイズです。ワンサイズ上の M サイズもご用意があります。カラーの展開はこのオフホワイトの他に、ネイビー、ブラック、ピンクの3色があり、全4色展開になっています。素材はアクリル 100% なので、ブールのチクチク感とは無縁です。一番特徴的なのは、スリーブ。そのまま手首まで下ろすと、ドルマンスリーブのようなボリューム感が出ます。肩の落ち感を出して女性らしいラインに。下毛は短めに設定しましたが、こちらもスウェット同様、裾を絞る形にしていませんので、かなりストレスフリーに、普段使いもしやすい仕様になっています。インナーには先ほどのタートルネックを、そしてパンツのコラボアイテムのラインパンツを履いていますが、これだけでコーデも完成しますし、このカーディガンを羽織るだけで、程よいラフ感を添えてくれるのがお気に入り。インナーにロゴスウェットデニムのタイトスカートにブーツを合わせたコーデで全色羽織ってみましたいかがでしょうどのカラーもしっくりくるでしょダークトーンが多くなる冬のシーンにパッと華やかに色を添えたい方にはオフホワイトやピンクをおすすめしますあくまでベーシックが基本着回し力重視の方はブラックやネイビーがおすすめですどのカラーもボタンはボディカラーと同じに揃えていますので主張も強くなく悪目立ちしませんボタンを開けてきてもしっかり締めてきても肩掛けとして羽織るだけでもインナーやボトムスに合わせて着回し力も高いアイテムですので1枚持っておくと便利ですということで今回はフィフスさんとのコラボアイテムをご紹介しましたがいかがだったでしょうか1つでも皆さんのお気に入りアイテムがありましたらぜひ概要欄の URL からチェックできますのでご覧ください私が M サイズを着用してお見せすることはサイズの関係上できませんでしたが商品ページでは他のモデルさんの着用写真もございますのでサイズ選びの参考になると思います日だけや身幅などの細かいサイズもきちんと各商品ページに記載がありますので合わせてご参照くださいそしてヒフスさんの YouTube チャンネルでも私が出演した動画が公開されておりますのでそちらもぜひぜひチェックしてみてくださいねそれではいつも最後まで見てくれてありがとう今日も明日も元気にいってらっしゃいいらっしゃいお送りしましたまたね